大人，他来了。月梁国行商红罗，须入大雍宁安城，安乐坊大福事事宜、嗯。这个奸商，接着有点皇族背景，有恃无恐，往来各国间搜罗贩卖情报。在那儿。那封我写给南洞国的亲笔密信，若是被郭允埋走。以此告发我通敌叛国，便是摘不清的死罪。大人放心，今日决议部下，定能赶在郭允之前拿到私信。嗯。哎，您看看这一块玉啊！哎，来，您再看看这大麦穗啊！不在袖中。哎，老板，对不起，师傅，你敢说吗？哎，阿姨，哎，实在是对不住，您瞧我这不长眼的。咱们毁船了。哦，哦，对不住，对不住。不在帽中。毕掌柜，对，对，对，对，对不住，我我给你擦擦这。也不在怀中。一记惊叹下，是。来，哎，小哥，休息，干什么呢？张贼，快来！张贼，张贼，张贼，回来！找到了，信应是藏在碟屑上那颗珠子里。小姑娘，这是你。在那儿。这，走走走，这里不能拴吧？我想拴哪儿拴哪儿，就是、你怎样？按照雍朝律例第五篇二十一条，大夫是严禁不得拴吧？请你签到马厩。外面发生了什么？是红罗与下面的商贩起了争执。大人放心
，我们的人已经过去了。将红狗引入酒楼即可，莫要乱了方寸。客官息怒，息怒，息怒！咱们酒楼后边就有马厩，小的这就给您牵过去。客官，您这边请，这边请。到了，客官，里边请，里边请。给您斟酒。请坐。客官，请。嗯，客官，来点什么？最贵的。嗨，最贵的，得嘞，汝阳锅一份儿。客官。吃乳羊锅，才能不配羊羔酒。尝尝嘛。但这酒，可不是这么喝的。嗯。大人，他戒心太重，不好下手。刚才顶撞红罗的人，可是那卖面的。是。哎，最晚船的牡丹做了碗面，加个荷包蛋，做好了送过来。好的。您的面，我没有点，滚！您让人点的面。哟，又是你嘛啊！素面二文，加蛋三文，一共五文。找死！嗯，揍他！柱子，柱子，柱子没了。住手！住手！快！快！快！找找！快快快快快！找找找！找找找！找！啊！啊！封锁酒楼，一个都不能出去！哎！哎！站住！注意！哎呀！哎呀！哎呀！客官息怒啊！哎，客官，这咱们再想想办法。哎，哎，老大，搜过了没有？哎，我的珠子去哪儿了？你们抓错人了！抓错人，你跑什么？我就是个跑腿的，我当然得跑啊！我赶着给人家送羊羔酒呢，这耽误生意。哎，今天找不着珠子，你们谁都别想找。别着急，咱想想办法啊。呃，哎，小伙儿。你不是会破案吗？哎，不瞒您说，呃，前些日子啊，就是他帮着我家婆娘，把我藏的私房钱给找出来了。哎，小伙，帮帮这客官。他摔了我的面，我不想帮他。哎，就是那碗面，摔了面之前还有。哦哦，摔碗就没了。摔面的时候丢的。就是那个时候丢的。当时我光顾着我的面，没留意有人偷刀。可为何偏偏是这时？我进来之前，你起过身吗？我没有啊。我可以帮你。面的确不是你点的，是有人利用咱俩的过节，故意让我激怒你。你
有人，有人是谁啊？解析给我看一下。那桌客人在哪儿？哦，玉兰桌的客人刚结完账，哎，不是走了没有？哎，是我。但我只是来吃饭的。搜他，不用搜了。珠子确实不在他身上，但他帮了忙。偷珠子的人是五娘。啊？什么？珠子，镶嵌在碟隙上。你要上的坠肉太厚，坐下会贴到珠子。只有进站起来才方便行动。之后五娘用一根细丝将珠子刮了下来，所以碟隙上留下了一道极细的刮痕。是你？不用搜了，珠子已经被转移了。不过你可以检查一下他的手。哎，真是他偷的！协助五娘转移最好的位置，就是你这里。你坐在他身后，最方便下手。失窃的时候，你封锁了酒楼，他却第一时间往外跑，声东击西，让他有时间再次转移珠子。大人你怎么知道这竹子在这儿呢吗？他袖口上的鱼腥味，说明他把竹子转移到了一盘鱼中。河鱼杂烧藏不住，清蒸鲈鱼快吃完了，水煮鱼又汤太热，会烫坏竹子。只有连鱼的眼睛最为合适。这鱼谁点的？是二楼春光阁。哎，追！马车周长三尺，鱼长四尺，近身三尺，前面路口只能右拐，抄近路，追得上。对不住。小张平，这孩子这么高兴吗？啊，就是啊，这给谁家？找什么扫狗？前面都是过不去的，还来得及。
最晚从九楼来的吧？我想我都死了吧？我还去什么九楼？对不住。小叔弟，人呢？追杀没有？没追到。啊！来锁。小兄弟啊，啊，今天谢谢你们。你想要什么？你说。赔我万钱，两文。只有万钱，没别的了吗？面不是你点的，不用赔。什么？这儿哎呀，我的张兄啊，你跑哪儿去了？这天都黑了。昨儿不是说好了吗？今儿我结工去，咱俩都早点回家打牙祭吗？我记得。张兄，你到底干嘛去了？今天怎么就卖这么点钱？我不早就跟你说了吗？让你好好卖面，不要弄那些乱七八糟的事情。你看人家姐夫，天天卖那么多钱。哎呀，堂堂荆轲世子竟然当街卖面，真是有辱斯文呐、啊！张兄不过因为家中贫困，权且为之。哎，怎么就有辱斯文了？再说了，人西川郡会试考了第三，哎，你们考了第几啊？别理他们，你等有功名在身，这就是自甘下贱。对，士农工商，商为最贱。你们说谁下贱呢？哟，把话给我说清楚。怎么着？士农工商，皆为社稷根本。何来贵贱？你，你是何人啊？某姓蓝，名觉，字佩之。蓝大人，蓝大人，舜发于全木之中，覆月，举于板柱之间。这朝中的大院们，在未入世之前，亦有当街卖瓷、破庙存身之事，可不能小看了这市井营生啊！大人说的是，这才是真正地道的贱贱。今日多有冒犯，先行告退。您是礼部侍郎蓝大人，晚生陈仇，见过蓝大人。江平，江平，见过蓝大人。蓝大人，你叫张平。这科考在即，你不在家温书备考，却在街头卖面，可是遇到了困难。因为穷，这进京赶考的世子啊，多数由家中出资，你愿自力更生，倒也是难得。我是孤儿，奶奶，张兄他就是个直脾气，您别介意啊。无妨，即使如此。为何不去官员附身的家中谋一个轻便的差事？你若有意，本官倒是可以帮你推去。你和大理寺熟吗？嘿，我说你这个人怎么没个眉眼高低的
，竟还挑三拣四的。本官与大理寺不熟，但是本官的家中正好缺个账房，你可有意？那我还是卖面吧。也罢，本官不强人所难。若是你日后改了主意，可来礼部的官谢寻我。本官礼部侍郎。兰爵，大人，您怎么看？此人会不会是受人指使才有意为之？与我最初的判断无异，只是个愣头青。谨慎起见，再找人查查。是。幸亏大人今日使了金蝉脱壳之计，否则今日速速如松下凤，皎皎似林监狱。没想到蓝大人竟然如此平易近人。哦，你倒是说句话呀。哦，哦，今天要不是蓝大人，你被那俩世子又欺负惨了。我说了多少次，不要在这摆摊，你也不听。这是客源多，能赚钱。客源多，卖了一天面了，这凳子都没坐过，还客源多呢。并未放下过，说明根本没有人做过。你一直在这飞鱼阁里，在这儿看到我跟红罗起了冲突，于是想要利用我。事情败露后，你将我引向隔壁事先布置好的春光阁，又用安排好的马车将我们调走。你究竟是谁？春杀人。陈杀人是贡品，主之未及。一间酒楼，怎么可能供得起？慢点吧。你说咱今儿运气怎么这么好呀？卖个面，竟结识了礼部侍郎蓝大人。这礼部呀，可是操持着科举呢。你注意了吗？大福寺地面有泥垢，但是。蓝大人今天来的时候，鞋面、衣摆却光洁无尘。人蓝大人是什么人？当然是坐马车来的呀。但他离开时是步行的。那他回去时，马车去哪儿了？你操心这些鸡毛蒜皮的事儿干嘛？我可听说了啊，这宫相书马上就要致仕了。使劲点，以后科举的事儿全归蓝大人打理。陈超，我怎么感觉他来面谈有点怪？蓝大人好兴致，啊，今天怎么走着？散步而已。先告辞了。这次打扫精蛇，只怕下次不太好再动手了。红罗生性好色，美人机尚可以用，安排半月楼的小好姑娘下手。大人，郭允那边会不会有麻烦？他被我知秋外地影响锐了，预计三四天才能回来。这郭允未免也太狠毒了，为了争一个礼部尚书之位，竟要置您于死地。若不是他要从红罗手中
买那珠子里的密信，也不至于生出这么多的是非。罢了，官场如此，换作是我拿到这样的把柄，也绝不会手软。哇！嗯。嗯，哎，对了，你知道吗？这几日送礼的，快把蓝福的门槛都给踏破了。可蓝大人为了避嫌，一个都没省。避嫌？既然要避嫌的话，为什么还要找我去他府中当账房？那还不好，眼下京城局子挤不到头，想成为蓝大人的门生。可这老天爷把馅饼砸在你的头上了，你得好好把握呀。可我就想去打个死。张兄，我知道你来京城考试就是为了进大理寺，寻找你崇拜的神探木叶生。但做人得现实点吧？这木叶生是谁？他到底在不在大理寺？他写那《奇鬼夜谈》是不是瞎编的还不一定呢。他书里写的大理寺那么的真实，他一定就在那儿。至少，他在那儿待过。我跟你讲啊。好好把蓝大人这关系给搭上，你登科就不是梦了。陈冲，你不是听听包打听吗？你能帮我打听一下，蓝大人是否有未解？啊，大人未解又犯了，吩咐厨房给您做些暖胃的吧。罢了。谢好姑娘那边已经安排好了，三日后会将红楼引至半月楼下手，您的生辰宴也定在那儿。那张平查的如何？已经查过了，的确没有什么背景，就是一个爱探案的小世子。大人，刚才后面有个人翻到咱们院外的污秽筐，行迹十分可疑。他在翻什么？他在翻您泡过的春沙人，不过还未等他来得及拿起，小的便呵斥了他。酒楼的药渣已经清理过了呀，味道，春沙人气味分裂。他现在何处？再高点儿！这，张兄，你会不会弄错了呀？这蓝大人怎么会偷个珠子呢？所以才要求证啊！你说，你说，万一要弄错了，我们不就得罪他了吗？不查清楚，偷珠子幕后主使，我心里不舒服。那,那我们科举还怎么办呀？在下一步怎么办呀？找查，站住！大人，坐吧。你们可知，私闯官员宅邸是何罪？根据我查律法，私闯民宅者，杀之无罪。哎哎，大人。晚上们真的没有恶意啊，只是今日见了您之后，钦佩您的为人，仰慕您的风采，故而，故而才来打探您的日常用途和喜好。打听这个做什么？方便送礼。三更半夜的来，时机倒是玄妙啊。那不是白天人多眼杂吗？
你也是来打探本官的喜好的。大人平日喝茶，放春杀人，是有危急吗？平日喝茶吗？我们平时喝胡人的大叶茶，没那么讲究难为你还知道春杀人，不过这是燕山江，二者形似，但有细微的差别。春杀人分裂，可以治疗胃疾；燕山江偏色，只是助胃的香料。本官并无胃疾，想要借此讨好我，这一步，你走错了。张平，卖弄才学，钻营取巧，不是读书人所为。查探本官的喜好，不如专心温书备考。念你二人是初犯，这一次便算了。谢兰大人，大人不能就这么松口。大人，真就这么放他们走了？他没有证据了。好没好，陈冲？还琢磨蓝大人那事儿啊？三天了，死心吧！你说咱跟蓝大人结下这梁子，得赔个礼才能翻篇啊！蓝大人今晚在半夜楼设下了生辰宴，礼物都准备好了，咱赶紧过去，把这关系给缓和下。大兄，那你倒是给个态度啊！到底在想什么？我每天说十句，你应过一句吗？你每天脑子里想的事情，你跟我说过一件吗？你做朋友，我只有天天踩泥坑的份儿。这次，哎呀！你刚才说，蓝大人今晚在哪设宴？这就是半月楼啊！真是太气派了！哎，请这个老太出来。真热闹，是是是是是，的确是我追的那辆马车。果然是你，丹州快跟上，可别乱跑。丹州，有票。哎，江兄，那便是京城第一名伶谢好姑娘。她跳的是傀儡舞啊，最近可是风靡京城。上面那个阁楼，应该是传说中的天子一号雅间牡丹阁。听说呀，
，能在这里面的，全是京城最有权势的人。我们去那边看看。走，会找蓝大人吧？各位大人都来了。蓝大人，什么时候开席呀？尚有贵口未到。啊，我说来日郎，不必再等了。我入朝十年，就没见过宫上书赴过谁的宴。蓝大人心思之卓绝，礼部那是无人能敌。若不是那出身之事，恐怕早就……宫上书来与不来？啊。蓝某礼不可失，如有招待不周之处，还请各位见谅。宫少书到。学生等候老师多时了，老师肯来赏光，实在荣幸之至。为官之道，清正在德，廉洁在治。老师教训的是。张兄，这半月楼里房间这么多，这得找到什么时候呀？分头找吧。张兄，咱今天是来贺寿赔罪的，一会儿你见到蓝大人，你可得好好说呀。再把这个礼送上，快找。好吧，分头找吧。蓝侍郎，这什么意思啊？哼，怎么都是些青州小菜呀、啊？是啊，我自入京，再未回过家乡广陵，也数十年未吃过胭脂米了。宫上书与各位同僚肯来赏光，蓝某荣幸之至。但这区区生辰，蓝某实在不敢劳烦各位。今日一聚，实则另有他意。学生还为老师准备了一份礼物，请老师相拉。老夫二十入朝为官，江水不交，今日前来以示破例。若还要送礼，老夫便先告辞了。此物并无俗世价值，还请老师看过之后再做定夺。还请老师看在学生的不面，过目一观。这是从淄川县百姓家中收集而来。当年黄河决堤，淄川的灾情最为严重，老师前往赈灾，活人千万。当地的百姓为感念老师的恩德，灾后，新生的婴儿都会留下手印，供于香案之下。以感念老师的活命之恩。蓝侍郎有心，这幅画，老夫收下了，请受学生一拜。老师放心，学生心中有数。干什么呢？找人。找人？找人？你鬼鬼祟祟的干什么？我盯你半天了。哎，别跑！小心点！对不起，对不起。人呢
，学生敬您一杯。大人，谢浩安约定，已经把东西放到了后台。嗯。蓝大人。就是你，我找到证据了，那人在酒楼偷珠子的人，就是你。你到底有完没完？本官那人已经把话说清楚了，那人在你家没找到证据，想必是春夏人早就被换掉了，但您还是疏忽了一处。大富士那天，我追上的马车恐怕是你的障眼法。当时我想拿竹竿阻拦，却不小心弄翻一桶红漆。马蹄刚好踩上去。刚才我去半月楼的马就看过，那匹马就套在你的马车上。油漆到处都有，你怎么就能认定那马蹄上的漆便是那时沾上的？你如此异想天开，本官真应该推荐你去写戏本。大人不必诡辩，偷没偷珠子，你心里清楚。张平。你如此大费周章咬着本官不放，到底是何企图？我只想证明我的判断没有错。您令我犯案，我必须查明白。还有，你要还我面前。素面二文，加蛋三文，一共五文。你难道就为了这个？不必大对。张平，本官念你是个读书人，不愿你因一时行差踏错而葬送了前程。可你若在无端骚扰，各以栽赃，别怪本官不留情面。若你囊中羞涩，就当本官捐你读圣贤书了。捐的我不要，我只要赔的。既然大人还不承认，我便继续找证据，把来龙去脉全都查清楚。大人，这这这，先不要节外生枝，主子即将到手。量他也分不出浪花来。你不会已经见过蓝大人了吧？啊，然后呢？我摆出事实跟他理论，但他就是不承认。我只能找出更确凿的证据，让他无法狡辩。呆子，你没救了！你说说你，你每天想的都是什么东西？跟你说的一句也听不进去。干什么？别拉老子！红罗，他怎么在这儿？谢和舍侄子，我还要跟你玩。谢好，刚刚蓝大人提到了谢好。站住！你能不能就听我一回？可惜了我的贺寿诗。我写了两天呢，没事儿，拿到集市上还能卖两本呢。光装裱我就花了十文，那你买贵了，装裱花不了十文。嗯。先看戏吧，好不容易从牙缝中取出两张戏票，可不能浪费了蓝大人，他去后台干什么？蓝大人，谢好。大人，谢好还约定，已经把东西放到了后台。红罗，谢好。难道是蓝大人让谢好再次从红罗那偷了珠子，放在后台？所以，蓝大人去后台是为了拿珠子。他是看戏。
这效果也太逼真了吧！谢好姑娘吗？谢好姑娘，是谢好姑娘。我这不是戏吗？